The A7 is so futuristic. The new A7 Sportback is looking like a hot contender. The all new Audi A7 Sportback to be unveiled in the fourth quarter of 2017. Light strip at the rear, the new A7 sets itself apart visually from the A6 and offers more second row space than before. <laughs> Those were guesses, but we don't have to guess anymore. You and I are going to take a first look at Audi's new A7. We'll look under the skin and take a look at this dazzling new design. Following in the footsteps of the A8, the future design of the new Audi models now also adorns the A7. Sporty and dynamic, it is Audi's interpretation of a four-door coupe. For me, there are so many gorgeous little design details from these broad, muscular hips, the eye is led all the way down to this razor-sharp new suit of clothes. Look at the way the bonnet cascades down to this low, wide grille. That just screams sportiness and power. And that is what I want from a coupe. Fully integrated into this design are the lights, and they are going to make you smile. Inside, you'll find direct technology transfer from Audi's new A8 in this all-digital operating system, and it's got this wonderful positive touch technology. Swiping and scrolling exactly as you're used to on your laptop or on your smartphone. So before you even step into the car, this whole intuitive system works exactly as you expect it to. All of the engine variants in the new A7 are equipped with mild hybrid technology. The car recovers energy when braking and charges the batteries. Take your foot off the accelerator between 55 and 160 kilometers per hour and the A7 coasts with the engine switched off to improve efficiency. The A7 is the best of all worlds. You get this stunning coupe body, as much space inside as a four-door sedan and as much room as an Avant. Now, you could pretty much spend your entire weekend filling it with rubbish from the garden, but who wants to do that? There's always something more entertaining to do. Well, you're going to pay for this svelte coupe roof line somewhere, aren't you? And that's in the back seat, right? No, not at all. I'm six foot six. Take a look at this. Legroom and headroom to spare. This is gorgeous. The new generation of the Audi A7 is brimming with technology highlights. Another detail is the 3D view of the car itself. Exiting a parking space has never been so easy. The new A7 is absolutely jammed with technology taken from the Audi A8 and loads of lovely touches. But for me, the standout feature is the design. And don't forget, you can find everything you need to know about the brand new Audi A7. Just go to Audi Media TV. Cut, thank you. Okay, but what about the heads-up display? And, and the mood lighting? And, and, and the seat belts that light up in the back? And, and the four-wheel steer? The new Audi A7 is the essence of the new Audi design language. That's what the A7 already shows, this rad betonung, we call it quattro muscle on all four wheels. That we have also in the future, I see it really so as a main feature. This car we have gestaltet as the forgänger very erfolgreich im Markt war. Gerade mal three years, alle lieben das Auto, sehr progressiv, das sportlichste Auto in dem Segment. Mit einem Nachfolger, finde ich, muss man immer einen Designschritt machen. Jetzt ist es naheliegend zu sagen, wir machen den mal relativ klein, weil der Wagen ist ja jetzt sehr erfolgreich. Und dann braucht man wirklich Mut zu sagen, nein, wir ändern dem Auto deutlich mehr, äh, als es vielleicht bei Vorgängergenerationen war. Der neue A7 mit seinem tief positionierten und weit nach außen gezogenen Single Frame vermittelt Präsenz und Dynamik. Das Besondere an dieser Generation A7 ist, dass wir ein, ein viel größeres Rad haben. Ja, die Spur ist breiter geworden, das Rad ist größer. Das führt dazu, dass dieses Paket hinten viel knapper geworden ist. Und das heißt, wir konnten es viel muskulöser rausmodellieren. Das führt dazu, dass das Auto wirklich 
sehr dynamisch, sehr sportlich, sehr tief und sehr breit aussieht. Interior ist eben nicht nur eine reine Skulptur, die ich anschauen kann, die kann ich auch fühlen. Ich liebe zum Beispiel diese Fläche, wo eine Applikation eben nicht nur ein Brett ist, beim Tischler bestellt, sondern durch einen Knick, einen Akzent nochmal exakt ausdrucksstärker wird. Es ist einfach die perfekte Komposition für alle Sinne. Für mich ist ein ganz emotionales Moment zu erleben, das Licht in Bewegung. Nicht nur als Techniker, also als in dem technischen Bereich, sondern auch als Designer. Da haben wir etwas, eine neue Ära gestartet, eine Ära im Design, also Licht in Bewegung. Wenn das Matrix angeht, ist es wie ein Theatervorgang, geht vor Ihnen auf und dann wieder zu. Das ist, freue mich total, diese Bewegung, Licht in Bewegung zu setzen und zu gestalten. Die Basis auch von diesem Auto ist immer die Designstrategie. Wir legen vorher wirklich fest, was wollen wir mit dem Auto? Wie wollen wir differenzieren? Wie das Auto auch differenziert zu einem A6, einem nächsten oder auch dem A8? Das machen wir zuerst. Und dann ist es so, dass wir wirklich weltweit alle Studios mit einbinden, die dann Ideen generieren. Das gilt fürs Intel Design, wie fürs Excel Design. Alle machen Vorschläge. Wir suchen dann im Team zusammen aus, welche Richtung wir als Modell umsetzen. Das haben wir bei dem A7, jetzt wenn wir über das Extra Design reden, mit ich glaube, vier oder fünf Modellen gemacht. Und dann haben wir uns am Ende für eins entschieden und das ist das Auto, was hier steht.